ఇంట్లో ఉంటున్నామో రకరకాల వంటలు చేసి పెట్టడము స్నాక్స్ చేసి పెట్టడము ఇదే పనిగా అవుతుంది కదా మనకి అయితే ఇక్కడ ఒక వెరైటీ వంటకం మీకు చేసి చూపిస్తాను ఇక్కడ కందులు ఉన్నాయి తెల్ల కందులు ఇవి ఎర్ర కందులు మీ ఇష్టం ఏ కందులైనా సరే తీసుకోవచ్చు నేను గతంలో ఈ కందులతోటి పుట్నాలు ఎట్లా చేయాలనేది కూడా అమ్మమ్మ టీవీలో చూపించాను చిరుధాన్యాలతో చిరుతిండ్లు అనే దాంట్లో ఈ కందులని పుట్నాలు చేసే విధానం కూడా చూపించాను ఈ రోజున గుడాలు ఎట్లా ఉండాలనేది చెప్తాను అయితే అందరికీ తెల్ల కందులు అందుబాటులో ఉండవు ఏ కందులైనా పర్వాలేదు టేస్టీగానే ఉంటాయి కాకపోతే తెల్ల కందులు ఇంకా కాస్త టేస్ట్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట అయితే కందులని రాత్రి అంతా నానబెట్టి తెల్లారి గుడాలు వేస్తే నామునామ ఉంటాయి అదే అప్పటికప్పుడు మనం కడిగి పొయ్యి మీద పెట్టేసి కాసేపు ఉడికిన తర్వాత కుక్కర్లు వేస్తే మంచి విజిలి ఒక ఐదు సార్లు విజిలి ఇచ్చుకున్నాం అనుకోండి మంచి గుడాలు తయారవుతాయి సో అది ఎట్లా చేయాలని చెప్తాను దీనికి కావలసినటువంటి పదార్థాలు ఇక్కడ పోపు గింజలు పసుపు పల్లీలు ఈ పల్లీలు వేసి పొట్టు తీసి పలుకు చేసి పెట్టుకున్న అదే విధంగా నూనె ఉప్పు తగినంత ఉల్లిగడ్డ పచ్చి ఉల్లిగడ్డని కట్ చేసి చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసి గుడాలు ఉడికినాక దాంట్లో కలుపుకోవడమే ఈ పచ్చిమిర్చిది గుండ్రగా ముక్కలు ముక్కలు పోయాలి పొడుగ్గా సన్నగా పోయకూడదు ఎందుకంటే కారం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట పిల్లలు తినలేరు పచ్చిమిర్చి వేస్తే టేస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి రౌండ్ షేప్లోనే పోయాలి తర్వాత కరివేపాకు నెక్స్ట్ నిమ్మకాయ నిమ్మకాయ హాఫ్ తీసుకున్న మనకు గుడాలన్నీ తయారైనాక పోపు అయినాక లాస్ట్కు రసం పిండుకోవడమే సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే ఈ కుక్కర్లో ఆల్రెడీ కందులు కడిగి వాటర్లో పోసి పెట్టిన ఇవేం చేయాలంటే ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడకబెట్టాలి ఉడికిన తర్వాత అప్పుడు విజిల్ కోసము మూత పెట్టేసేయాలి ఐదు విజిల్స్ అయితే మంచిగా ఉడుకుతాయి అనమాట స్టవ్ అంటేసి ఈ కుక్కర్ పెట్టిన కదా నీకు చూడండి ఎట్లా ఉడుకుతున్నాయో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అట్లా అయింది నేను చూపిస్తాను చూడండి ఈ కందులు పైన ఉన్న పొట్టు ఏదైతే ఉందో ముడత ముడతగా వచ్చింది చూడండి ఇట్లా ఈ టైప్లో వచ్చేంత వరకు ఉడకబెట్టాలన్నమాట ఇంకా అప్పుడు ఏం చేయాలంటే కొంచెం అంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి మనం సాల్ట్ తీసుకున్నాం కదా ఈ సాల్ట్ను దీంట్లో వేసి చేయాలి ముందుగానే ఎందుకు వేయాలంటే తక్కువ పడుతుంది అది ఉడికిన తర్వాత సాల్ట్ వేసినాం అనుకోండి ఎక్కువ సాల్ట్ పడుతుంది అందుకే మనము ఉడికేటప్పుడే కొద్దిగా తీసుకుంటే సరిపోతుంది అదే క్వాంటిటీకి కరెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి ఒక ఐదు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉంచుదాము ఒకవేళ మీకు వాటర్ తక్కువ అనిపించింది అనుకోండి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు లేదు అంతవరకే సరిపోద్ది అని అనుకుంటే అలాగే వేసుకోవచ్చు ఎట్లా ఉన్నా పర్వాలేదు సో ఇక్కడ మనము వాటర్ ఎక్కువ పోసినాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది విజిల్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది పొయ్యి అంతా తడిసిపోద్ది అనమాట సో అట్లా చూసుకోవాలి అందుకే ఆ పద్ధతి ప్రకారంగా వాటర్ పోసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మూత పెట్టి విజిల్ వచ్చే వరకు ఉంచుదాం ఇప్పటి వరకు ఒక్క నీటి చుక్క కూడా బయటికి రాలేదు చూడండి కుక్కర్ల నుండి అట్లా ముందుగా ఉడకబెట్టి చేస్తే బాగుంటుంది అనమాట మంచి ఉడుకుతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి కంది గుడాలు ఉడికినవి ఇవి ఇట్లా పక్క పెట్టుకుందాము ఇప్పుడు స్టవ్ అంటే వేసిన మూకుడు పొయ్యి మీద పెట్టాను దీంట్లో ఆయిల్ పోసుకోవాలి పోపు గింజలు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు ఉడికిన గుడాలను దీంట్లో ఉల్లిగడ్డలు 
सवार पे याले पल्ले लो आलरेडी निम्मरसमु तीस पिट कुना इपड़े ना निम्मरसम तीसे टपड़ो जस्ट कुंचो पेसी निम्मरसम दीस कुना तराते भेज आले इकटे डायरेक्ट का निम्मरसम गिंजल बड़े कुना उन्हें गने तीस पिट को आले इपड़ो पुल्ला पुल्ला का बाउंड नहीं मिट्टी स्कॉल्स नाउस में इन्हें कटे पाँच मिनट करेश में लावटी कारम सर इधर तीसी वो का बाउल है ऐसी चुपिस कम्मटी कंदी गुड़ालू रड़ी इधर फाइबर बाग हम तो दे तरह तरह शरीर आने की फिर गुड़ाल की चाला मंची पोस्टी का हारमो पपुले लो मांस कुर्तु ले को उन्नत याने मन को डॉक्टर्स चिपतन तार गया इधर इकड़ा कंदलो मंची पोस्टी का हारमो कानका मन वो स्नैक्स का पिल्ले ल चेस को नहीं खाने सम वो वारान की रुंड साल लाइन आती हैं मंचिली